హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు సోషల్ ట్రెండ్ ప్రోగ్రామ్ సో మరి ఈనాటి ప్రోగ్రాంలో మనం ఈ మధ్య కాలంలో ఏవైతే ట్రోల్స్ అయినాయో వైరల్ అయినాయో న్యూస్లు దానికి సంబంధించి చూద్దాం ఫస్ట్ ఏం వచ్చిందో చూద్దాం సో ఫస్ట్ ఫస్ట్ మన హనుమ విహారికి సంబంధించినటువంటి న్యూస్ ఐటమే ఉంది ఇక్కడ ఇంటర్నేషనల్ క్రికెటర్ హనుమ విహారిపై వైసీపీ సైకోల వేధింపులు సో రంజీ మ్యాచ్లో ఏపీ తరపున ఆడుతున్న విహారి పదిహేడవ ప్లేయర్గా ఉన్న తన కుమారుని తిట్టాడంటూ విహారీ కెప్టెన్సీ పీకేయించిన తిరుపతి కార్పొరేటర్ నరసింహ ఒక ఇక ఆంధ్రకు ఆడబోనని స్టేట్మెంట్ ఇచ్చిన హనుమ విహారి ఆంధ్ర క్రికెట్ అసోసియేషన్ పరువు తీస్తున్న విజయసాయిరెడ్డి గ్యాంగ్ సో ఇదైతే రంజీ ట్రోఫీకి సంబంధించి మనం చూడొచ్చు సో ఇది కూడా బాగానే వైరల్ అవుతుంది పాపం మంచి క్రికెటర్ ఆంధ్ర జట్టుకు ఆడని చెప్పేసి అని స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు మరి చూడాలి ఏమన్నా మళ్ళీ రాబెట్టమెంట్ రోజుల్లో ఆడతాడా తన మనసు మార్చుకుని చూద్దాం నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఇది కూడా అదే షేమాన్ ఏసీఏ సో ఇక్కడ చూసిన పృథ్వీరాజ్కి హలో ఎవ్రీ వెన్ ఐఎమ్ దట్ గాయ్ యూ గాయ్స్ ఆర్ సెచ్చింగ్ ఇన్ దట్ కామెంట్ బాక్స్ వాట్ ఎవర్ యూ గాయ్స్ హియర్ ఈజ్ అబ్సల్యూట్ ఫాల్స్ నో వన్ ఈజ్ హయర్ దాన్ గేమ్ అండ్ మై సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ ఈజ్ మచ్ మోర్ బిగ్గర్ దాన్ ఎనీథింగ్ పర్సనల్ అటాక్స్ అండ్ వల్గర్ లాంగ్వేజ్ ఈజ్ అన్యాక్సెప్టబుల్ ఇన్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ హ్యూమన్ ప్లాట్ఫామ్ ఎవ్రీ వన్ ఇన్ టీమ్ నోస్ వాట్ హ్యాస్ హ్యాపెన్ ఇన్ దట్ డే నువ్వు ఇంతకు మించి ఏమీ పీకలేవు మిస్టర్ సో కాల్ ఛాంపియన్ ప్లే దిస్ సింపతి గేమ్స్ హౌ ఎవర్ యూ వాంట్ నాకైతే ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ దాకా చదివిన దాంట్లో ఏం అర్థం కాలేదు ఇంకేమైనా అర్థమైందా చేస్తారు నో ఇన్ కామెంట్స్ సో ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే ఏ సో కాల్ పొలిటీషియన్ సన్ పృథ్వీరాజ్ కంప్లైంట్ టు దిస్ టు హిస్ ఫాదర్ అబౌట్ వన్ ఆఫ్ ద గుడ్ టెస్ట్ క్రికెట్ ప్లేయర్స్ హనుమ బిహారీ యాజ్ హీ షౌటెడ్ అట్ హిమ్ ఇన్ ఏ రంజీ మ్యాచ్ ది ఆంధ్ర క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆస్కర్ బిహారీ టు రిజైన్ యాజ్ కెప్టెన్ బికాస్ ఆఫ్ పాలిటిక్స్ అండ్ పృథ్వీరాజ్ షోడ్ హిజ్ పిల్ల నిబ్బ యాటిట్యూడ్ ఇన్ హిజ్ రీసెంట్ ఇన్స్టాగ్రామ్ స్టోరీ మేకింగ్ ఎవ్రీ వన్ లవ్ ఓకే ఇది పృథ్వీరాజ్ తన ఇన్స్టాగ్రామ్ స్టోరీలో పెట్టిందా అసలు ఏం పెట్టాడు ఏం పెట్టాలనుకున్నాడు ఎన్నిసార్లు చదివినా అర్థం కావట్లేదు మీకు ఏమైనా అర్థమైందా నాకు అర్థం కాలే మళ్ళీ నెక్స్ట్ చూద్దాం నెక్స్ట్ విల్ నెవర్ ప్లే ఫర్ ఆంధ్ర టీమ్ క్రికెటర్లపై వైసీపీ మార్కో నీచ్ రాజకీయం జగన్ రెడ్డి ఆడుదాం ఆంధ్ర అంటూ క్రీడల్లోకి రాజకీయాలను తీసుకొని వచ్చాడు తిరుపతి ఎమ్మెల్యే రైట్ హ్యాండ్ కొడుకు మాత్రమేని హను విహారిని ఆంధ్ర క్రికెట్ టీం కెప్టెన్సీ నుండి తప్పించారు ఇక మీదట ఆంధ్రప్రదేశ్ తరఫున క్రికెట్ ఆడబోవనని నిర్ణయించుకున్న హనుమ విహారి ప్రతిభావంతుడైన క్రికెటర్ను అన్యాయంగా తప్పించి దేశవ్యాప్తంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ పరుగు తీసిన వైసీపీ ప్రభుత్వం అనిత వంగలపూడి తెలుగుదేశం జనసేన ఉమ్మడి శాసనసభ్య అభ్యర్థి పాయకరావుపేట సో ఆల్మోస్ట్ హనుమ విహారికి సంబంధించే ఉంది వైరల్ అవుతున్న న్యూస్ అంతా కూడా నెక్స్ట్ వైకాప నేతల వికృత క్రీడలో హనుమ విహారి అవుట్ రాంజీ జట్టు కెప్టెన్సీ నుంచి విహారిని పీకేశారు జట్టులో పదిహేడవ ఆటగాడైన వైకాప కార్పొరేటర్ కుమారుడిని మందలించాడని ఆగ్రహంతోనే తీవ్ర అవమాన భారంతో నిష్క్రమించిన క్రికెటర్ జీవితంలో ఆంధ్ర జట్టుకు ఆడబోనని ప్రకటన సో ఇంత స్ట్రిక్ట్ గా ఆయన డెసిషన్ తీసుకున్నాడు అంటే హనుమ విహారి ఎంత మెంటల్లీ అబ్యూజ్ చేశారో లేకపోతే ఇబ్బంది పెట్టారో మనకు అర్థమవుతుంది అర్థం చేసుకోవాలి కూడా నెక్స్ట్ సో ఇది కూడా ఆల్మోస్ట్ హనుమ విహారికి సంబంధించిన న్యూస్ ఐటమే సో ఆంధ్ర క్రికెట్ కాడబోను హనుమ విహారి సో ఆల్మోస్ట్ హనుమ విహారి హైలైట్ అయ్యాడు వైరల్ న్యూస్ ఏది అని అంటే క్రికెట్ ఆబ్వియస్లీ క్రికెట్ హైలైట్ ఉంటుంది ఎప్పుడు కూడా సో ట్రెండింగ్లోనే ఉంటుంది ఇప్పుడు క్రికెట్కి సంబంధించినటువంటి న్యూస్ కాబట్టి హనుమ విహారి కూడా ఆల్మోస్ట్ ఇన్స్టాగ్రామ్లో కానీ ఎక్కడ చేసినా ఎక్స్లో తినిపేరే వినిపిస్తుంది నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఇదేంటిది దొంగతనానికి వెళ్ళి చేపలు పులిస్తే నిద్రపోయాడా ఇది చెన్నైలో జరిగింది పాపం అంటే ఈ లెక్కన ఎంత రుచిగా ఉండింది ఆవిడ దొంగతనానికి వెళ్ళి ఏం వస్తువులు దొరక్క ఉన్న చేపల పులుసు స్మెల్ చూసి అది ఆస్వాదించి మేబీ హీజ్ ఎ ఫుడ్ లవర్ దొంగతనం కంటే పాపం ఈయనకి ఫుడ్ బాగా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నట్టు ఉంది అసలు విచిత్రం ఏంటంటే దొంగతనానికి వెళ్ళడం ఓకే సరే ఏం దొరకలేదు అని చేపల పులుసు స్మెల్ వచ్చిందని వెళ్ళాడు దట్స్ ఫైన్ తిని పడుకుని పోవడం ఏంది తినగానే నిద్ర వచ్చిందా లేదా తిని రెండు అడుగులు బయటికి రాగా నిద్ర చక్కడే ఉండిపోయాడా ఉండక దొరికాక బాబా ఈయనకి ఉంటుందే ఎవరెవరిని ఆపలేరు నెక్స్ట్ 
సో ఇది కూడా దానికి సంబంధించినటువంటి న్యూస్ ఐటమే దొంగతనానికి వెళ్ళాడు దొంగతనానికి వెళ్ళి చేపలు పులిసి తిని తన్నులు తిని పాపం ఇది ఎక్కడ జరిగిందంటే తమిళనాడులోని కన్యాకుమారి జిల్లాలో ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది సతీష్ అనే యువకుడు దొంగతనం చేసేందుకు ఒక ఇంట్లోకి దూరాడు బట్ అతనికి అక్కడ నగలు కానీ నగదు కానీ ఏమి దొరకకపోగా తిరిగి వెళ్ళిపోదాం అని చెప్పేసి అని బయటకు వస్తున్న సమయంలో సడన్ గా చేపల పులుసు చేపల పులుసు ఉంటుందండి ఇదిగో తిని ఇలా పడుకుంటే తర్వాత తన్నులు తినాల్సి వచ్చింది బాబు సతీష్ పోన్లే అట్లీస్ట్ తన్నులు తిని బయటకు వచ్చేసాడు అక్కడ నెక్స్ట్ కానీ న్యూస్ ఐటమ్ అయితే వచ్చేసింది బాపు నెక్స్ట్ వచ్చేసారండో మీకు తెలుసా ఏపీలో మందు బాబులు తాగే మద్యం ఆదాయం తాకట్టు పెట్టి జగన్ రెడ్డి ఇరవై ఐదు ఏళ్ళ కాలానికి యాభై వేల కోట్ల అప్పు తెచ్చాడు బో అందుకే అనుకుంటా యూపీఎల్ వాడట్లేదు మళ్ళీ అవన్నీ అకౌంట్స్ లోకి వెళ్తాయని ఓన్లీ క్యాష్ తీసుకుంటున్నారంట ప్రభుత్వ మద్య దుకాణాల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ కి సంబంధించి నెక్స్ట్ ప్రెసిడెంట్ మెడల్ పాపం ఈయనేమన్నాడు ప్రెసిడెంట్ మెడల్ తీసుకొస్తా స్పెషల్ స్టాటస్ తీసుకొస్తా అన్నాడు మధ్య రూపంలో అవన్నీ తీసుకొచ్చాడు కదా ఎందుకండి జగన్ ఆడిపోసుకుంటారు మీరు మరింత దారుణంగానా ఆయన పేర్లు చెప్పాడు కానీ దేశానికి రాష్ట్రానికి సంబంధించింది చెప్పాడు ఏంది పేర్లు మాత్రం అయితే వాడాడు ఆ పేర్ల ప్రకారమే వచ్చాయి ఏం మాట్లాడుతున్నారు మీరు నెక్స్ట్ ఫిబ్రవరి రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ఓకే ఇది ఏదో ఒక పార్టీకి సంబంధించినటువంటి క్యాలెండర్ లా అనిపిస్తా ఉంది ఆల్ ఆఫ్ సడన్ గా ఇక్కడ ఫిబ్రవరి ముప్పై కూడా వచ్చేసింది చూసారా నేను చదువుకున్న రోజుల లాప్ నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా ఫిబ్రవరి ఇరవై తొమ్మిది అది కూడా లీవ్ ఇయర్ లో జనరల్ గా ఫిబ్రవరి కి ఇరవై ఎనిమిది రోజులే ఉంటాయి కానీ ఇక్కడ వైకాప కదా ముప్పై కూడా వచ్చింది అదండి ఎవ్వరు చేయలేని పనులు వాళ్ళే చేయగలుగుతారు దట్ ఈస్ దేర్ టాలెంట్ నెక్స్ట్ బ్రేకింగ్ న్యూస్ ఈ నెల ముప్పై ఒకటిలోగా బకాయిలన్నీ చెల్లి చెల్లిస్తాం మంత్రివర్గ ఉపసంఘం అంటే ఇది ఫిబ్రవరికి సంబంధించి చెప్పారా మాస్టారు ఫిబ్రవరిలో ముప్పై ఒకటవ తారీఖు ఉండదు కదా క్యాలెండర్లో ముప్పై వచ్చింది ఈ నెలంగా ముప్పై ఒకటి అంటున్నారు ఈ ఏమనాలి సార్ వెళ్ళని నెక్స్ట్ విశాఖ ఆర్కే బీచ్లో రెండో రోజే తెగిపోయిన ఫ్లోటింగ్ బ్రిడ్జ్ అవు అది అలల తాకిడికి తెగిపోయిందండి వీళ్ళు ఏం తెంపేశారా ఏంటి వెళ్ళి మరేం మాట్లాడతారు మీరు అయితే అదేదో అలల తాకిడి ఎక్కువ ఉంది కింద రాళ్ళు కూడా ఉంటాయి కదా అలా జరిగితే అంతే నెక్స్ట్ వైజాగ్లో నిన్న ప్రారంభించిన ఫ్లోటింగ్ బ్రిడ్జ్ ఈరోజు రెండు ముక్కలుగా విరిగిపోయింది నిన్నే కదా ఓపెన్ చేసింది అప్పుడే కూలిపోవడం ఏంట్రా అంటే రెండు రోజు రెండు ముక్కలు అయిందండి మూడో రోజు మూడు ముక్కలు అయింది ఏం మాట్లాడతారు మీరు ఒకటి రోజు కాబట్టి ఒకటిగా ఉంది రెండు రోజులు రెండు మొక్కలు అయింది ఉంచితే మూడు రోజులు మూడు మొక్కలు అయింది నెక్స్ట్ వైజాగ్ ఆర్కే బీచ్ లో నిన్ననే ప్రారంభించిన ఫ్లోటింగ్ బ్రిడ్జ్ ఫ్లోటింగ్ బ్రిడ్జ్ ఈ రోజు తెగిపోయింది ఈ మూడు రాజధానులు కట్టుద్ది అంట ఓ ఏం సార్ ఇదే అమ్మో సార్ ఎక్కువ చదవకూడదు నెక్స్ట్ అక్కడ ఋషికొండ ఇక్కడ వినుకొండ ఇద్దరు అనకొండలే బై బై వైసీపీ అబ్బో నెక్స్ట్ మీకు తెలుసా మీకు తెలుసా మీకు తెలుసా ఇవే ఉన్నాయి ఆల్మోస్ట్ మద్యం గురించి సంబంధించిన అంత ఉంది ఆల్మోస్ట్ ఇక్కడ ఇదండి సంగతి కూజకు అర్థమైందా భూమ్ భూమ్ జగన్ రెడ్డి మద్యం మీద కూడా పన్ను వేస్తున్నాడు రాష్ట్రంలో మద్యం అమ్మకాలపై స్పెషల్ డ్యూటీ వసూలు చేస్తున్నారు కానీ ఆ మొత్తం ఎక్కడికి వెళ్తుందో తెలియడం లేదు రెండు వేల ఇరవై ఒకటి నవంబర్ తొమ్మిదిన ప్రత్యేక జీవో జారీ చేసి స్పెషల్ మార్జిన్ వసూలు చేస్తోంది ఇది దేశం అంతా టీ కొట్టులో కూడా పేటిఎం గూగుల్ పే ఫోన్ పే ఉంటాయి కానీ ఏపీ మద్యం షాపుల్లో మాత్రం కేవలం క్యాష్ ఇవ్వాలి ఎందుకంటారు మీకు తెలిస్తే ముఖ్యంగా ఆంధ్ర ప్రజలు ఖచ్చితంగా తెలుస్తుంది కింద కామెంట్ చేయరా ఎందుకనేది అన్ని విషయాలు మాకు తెలియ కదా తెలుసుకుంటాం ఇంకొకటి ఇదేనా మద్య నిషేధం అంటే మద్య ఆదాయం రెండు వేల పద్దెనిమిది నుంచి పంతొమ్మిదిలో ఆరు వేల రెండు వందల ఇరవై కోట్లు అది టీడీపీలో రెండు వేల ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగులో పద్దెనిమిది వేల కోట్లు వైఎస్ఆర్ సిపిలో భలే పెంచారండి ఆదాయం మధ్యలో కాకపోతే యూపీఐలో అలాంటివి ఏం వాటిలేదు ఓన్లీ క్యాష్ అనమాట మీకు తెలుసా ఏపీలో మందు బాబులు తాగే మద్యం ఆదాయం తాకట్టు పెట్టి జగన్ రెడ్డి ఇరవై ఐదు ఏళ్ళ కాలానికి యాభై వేల రూపాయల కోట్లు అప్పు తెచ్చాడంట అప్పు మళ్ళీ అప్పు తేడం ఏంటండి ఏంటో ఇవన్నీ చూస్తే మీకు తెలుసా అంటే ఏమో అనిపిస్తుంది నెక్స్ట్ 
మద్యపాన నిషేధం అంటే కల్తీ మంది అమ్మడం అన్నమాట అవునా నెక్స్ట్ గ్రామాలలో అక్క చెల్లెమ్మల భద్రత కోసం సచివాలయంలో మహిళా పోలీసులు నిర్మించాం మరి సొంత చెల్లెళ్లకు చెల్లెళ్లకు ఏంది ఒకరితేగా చెల్లి మరి సొంత చెల్లెకు ప్రాణహాని ఉన్న భద్రత కల్పించలేదు ఎందుకు సార్ ఇక్కడ వీళ్ళు స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ ఆయన అందరినీ చెల్లెళ్ళు చెల్లెళ్ళు అని ఈయన ఇక్కడ కూడా ఫ్లోరల్ బహువచనం వాడేశారు ఉన్న చెల్లికి ఒకరితే కదా చెల్లి ఆవిడికి సొంత చెల్లి నేను చెప్పేది అంటే ఇంకొకళ్ళు సునీత బాబే కూతురు కదా అది మరి సొంత చెల్లెళ్లకు ప్రాణహాని ఉన్న భద్రత కల్పించలేదు ఎందుకు ఎందుకు మీకేమైనా అర్థమైందా తెలుసా కామెంట్స్లు చేయండి కామెంట్స్లో చెప్పండి నెక్స్ట్ ఫీమేల్ వాయిస్ ఫ్రమ్ కిచెన్ నాన్న భోజనం తినేకి రండి రిలేటివ్ మా అమ్మాయి ఎవరు నిన్ను నాన్న అని పిలుస్తుంది నీకుంది ఒక్క కొడుకేగా కంగారు పడకు తను నా కోడలు అత్త మావయ్యలను అమ్మ నాన్న అనడం కొత్త ట్రెండ్ బో ఓస్ అంతేనా రెండో ఖాతాయమైన తెరిచావేమో అని కంగారు పడ్డా బాగుందండి నవ్వుకోవడానికి నెక్స్ట్ ఇక్కడ వైజాగ్లో రెండు ప్రాజెక్టులు ప్రారంభించారు అబ్బాయి ఓపెన్ చేసిన బస్ షెల్టర్ గాలికి కూలిపోయింది బాబాయ్ నిన్న ఓపెన్ చేసిన ఫ్లోటింగ్ బ్రిడ్జ్ ఒక్క రోజుకే తెగిపోయింది అమ్మో ఏదో జాగ్రత్తగా ఉండాలండి హస్తవాస్ అంటారు కదా ఇలాగే అనమాట ఏం చేసినా నాశనం పట్టుకుంటే భూస్థాపితం అయిపోతాయి అలాగనమాట నెక్స్ట్ నాకు ప్రాణహాని ఉంది రక్షణ కను కల్పించండి సైబర్ క్రైమ్లో ఫిర్యాదు చేసిన సునీత ఎలక్షన్స్ వస్తున్నాయని భయపడుతుందని పోలీస్ స్టేషన్లో టాక్ నాకు ప్రాణహానం ఉంది రక్షణ కల్పించండి అని సైబర్ క్రైమ్లో ఫిర్యాదు చేసిన సునీత సైబర్ క్రైమ్లోనా ఏంటో ఇది నాకు కొంచెం ఎక్కడో డీటెయిల్గా అర్థం కాలేదు నెక్స్ట్ చూద్దాం ఎవరు నువ్వు ఆంధ్రుల అన్నగారిని తీసేయండి నువ్వెవరు నువ్వెవరు నీ సంగతి ఏంటి శతకం రాసిన కవిని చిచి పీకేయండి దాన ధర్మాలు చేశాను పోవయ్య బయటికి బ్రిటిష్ వాళ్ళకి పంది మాంసం అమ్మాను నీ పేరు ఉండొచ్చు ఓ ఓకే సో నువ్వెవరంటే ఆంధ్ర అన్నగారు అంటే తీసేయాలి మళ్ళీ నువ్వెవరంటే శతకం రాసిన కవిని అంటే చిచ్చి పీకేయాలి నువ్వెవరు అంటే దాన ధర్మాలు చేశానంటే పోవయ్య బయటికి ఇక్కడ నీ సంగతి ఏంటి బ్రిటిష్ వాళ్ళకి పంది మాంసం అమ్మాను నీ పేరు ఉండొచ్చు అంట ఏంటో 